们要的是你们王都城内丝绸买卖独家售卖之权，这可是天大的利益啊！这是条件啊！可以，只要杀了那几个人，什么条件都答应你。第二，抓来的那几个女人必须留给恶猪王。<笑>这几个女人，一个是飞贼，一个是猎户，身手都不错，而且都不是什么性格温顺之人，留着必有祸害。恶猪王大人要的是女人，至于性格刚烈和柔顺，都一样。我答应你，今夜出手，灭口。分署瑞丽分院传来急报，镖国生变，赴镖国内卫被未知力量斩杀殆尽。看见了没有？看见没有？我的腿没事了，没事了。哎，一山楼姐姐，你腿好了？对啊，我都快被扎成刺猬了。要是再不好，我砸他一管牌子去。没想到瑞丽真的有好郎中啊！心灵医馆那位赵郎中果然医术高明。殿下，既然他的腿伤好了，就应该赶紧上路。啊，这么快啊！啊，郎中劝他再休息两天。之后就可以启程了。谢谢啦。歌房那边怎么样？没有人在。有打斗痕迹吗？没有。已经问过周围的邻居了，没有发现异常情况。也太奇怪了。那位通常都是会把守在歌房里的。我的同僚已经到了瑞丽，可是怎么会一起失踪不见了呢？我觉得，我有必要再去一次歌房。殿下，你们虽然去了歌房，有些细节或许你们看见了，但是却没在意。哎呦，灵儿，灵儿，灵儿，你可真笨！我们王子殿下的意思是呢，他不相信夏大侠这个。你，夏大侠，我没这个意思。殿下，我不是捕快，漏了什么也很正常。你还是去一趟吧。嗯，灵儿，我们走。好。哎，我也去吧。你去干什么呀？去。你没看见大侠正瞪着我呢吗？一会儿你们两个走了，剩下我们三个人在一起。不要不要，走走走走走走。哎，那你没事了，狼哥也说了，我要多动一动。走走走。啊，夏大侠，那我们三个人一起去歌房。你留下来，保护蓝马山地。好。这些民族喜好和平，千万不要在这种时候惊扰了他们的祭祀歌舞。恶猪王呢？难道他不去？恶猪王大人当然会去。
就在这里面。我们进去吧。等等，站住！站住！什么人？别动！别动！这些是什么人啊？什么人？怎么在这里跑马？啊，大清寨！大清寨！深夜入阵，身怀利刃，我们恐怕正成了大事儿我们就住镇上，撒谎。大爷，我没有撒谎，我们的确就在这里住。为何深夜出门？啊，你也知道，恶猪王好色如命，我这夫人和妹妹白天都不敢出来。你夫人？官人，我害怕。夫人。莫怕、啊嗯。嗯。站住！没人。我都说了，我们住在这儿，里面不可能有人。今晚不要再出门，否则后果自负。哎。叫他寨主，他是此地两大恶霸之一的安平阳。我听见了，官人。啊、哎呀，你玩够了没有？还没够呢，还没开始呢，官人。<笑>走吧，官人，我害怕，等等我呀，官人。夏大哥，有什么不对吗？街上很静，一个人都没有。可能是宵禁。我不知道，可我总觉得我们应该尽快离开这镇子。我仔细想过了，我觉得你还是应该跟灵儿再谈一谈。都已经确认过了。可你没问那玉坠是从哪儿来的？他说过，是他父亲从街市买来的。是在哪个街上买的？哪天买的？从谁手里买的？既然这玉坠是你女儿随身物品，那从这条线索查下去，或许能找到他的消息。十年前漫天大火，他那么小的年纪，不可能逃出升天。哪怕只有最微小的一点希望，也不能放弃。我知道，你怕再听到坏消息，怕彻底绝望。可这都不是理由。或许结局会很糟，但你必须做你该做的事。他是你的亲人。你说的对，生也好，死也罢，总应该查清楚。等灵儿回来。我再问问他玉坠的事，为什么一直帮我？听了你的故事，哪能不被感动？多谢。
白天我和夏大侠看过这儿，没发现有打斗的痕迹。嗯，这菜都坏了。什么？这饭菜应该摆了两天以上。那位的人应该是刚坐下吃饭就发生了什么变故。什么变故啊？他们会武功吗？当然了，那位都是有武艺防身的。那看摆的碗筷，驻扎此地的那位应该有四个人，四个人都会武，应该不是外地来袭，否则一定会有搏斗的痕迹。哎，会不会是？突然发生了什么急事？他们全部离开，然后在外面出了意外，就再也没有回来。恐怕不是。血迹。他们没出去，变故就在这儿发生。可是这里一点凌乱都没有啊！再厉害的人。也不可能瞬间杀死四个内卫的，难道说不是人干的？什么呀？真相应该就藏在这房里，进去看看。再快点，别让他们跑了！别急，锐利就这么大点，他们跑不了。一会儿围住客栈，一个人都不能放走。恶猪王名声好大呀，今日有幸相见，果然英勇盖世啊！恶猪王已带人离开大宅了，你确定的是恶猪王？那人身边有宋狐狸守着，应该没错。这么晚了，他们去哪儿呢？不知道，好像是客栈方向。哼，人家有事要办，咱们总得帮着点儿。你去盯着。是。我们走。嗯、这些鸽子都是飞去哪里的？长安，传递消息。是。官人呐，你这是想从鸽子嘴里问出线索来吗？你能不能别这么叫啊？哎，你刚才当着那么多人面说了我们俩的关系，现在又不承认了。灵儿，你也听见了对不对？你得作证，可不能让他始乱终弃呀、啊。<笑>被人放飞过。如你所说，这些鸽子是为长安传递消息。首先要把情报放在鸽子身上，然后走到窗口，再把鸽子放飞。灵儿，你和夏大侠来的时候，这窗子是开着的吗？是啊。那位会不会放飞鸽子后回长安？不会，他们只负责看守鸽房。这么说，你那同僚来过这儿？王建坤。王建坤，他放飞完鸽子，然后准备走开。
腾飞鸽子后，转身遇到袭击。王建坤也出事了，这是通往后院的，我们已经看过了，下面没有人。这刀很名贵。四百年前，赫连勃勃大王为了打造这把龙雀，耗资无数，人力物力无所不用其极。镇国之刀，更像是一把凶刀。赫连勃勃得此刀后，不久便得恶疾而亡。转眼间，他的大夏朝跟着也烟消云散。四百多年来。夺此刀者无数，皆无善终。少年时，我得到龙雀，自以为此命由我不由天，从未惧怕过这凶刀之名。结果，结果就是现在这样，家破人亡，流落天涯。为什么不扔了他？何必再害别人？我也想看看。我都现在这种田地了，这把刀还能如何害我？有件事我一直想不明白。什么？就是你重新取出龙雀的那天。回去祭祀亡妻的浮屠，值得吗？当时那种情况，不许出龙雀，大家必死。按你的性格，宁愿自己死，也不会去亵渎亡灵。因为，我必须跟着舒南陀去长安。为了去长安，不惜毁去亡妻的坟茔。是。长安到底藏了什么？让你付出这么大的代价，非去不可。我不是想逼你，我只是觉得你身上背负了太沉重的东西。怎么了？舒南陀呢？就凭这些人也想杀我？鄂竹王大驾亲临，把你们身后的女人交出来。鄂竹王大人可以饶你们一命。鄂竹王，阿蛮，你们这帮黑旗越来越不成气候了，居然跟这种恶徒合作。动手！血渍到了后院就没有了，没有什么不一样啊。会不会凶手在歌房行凶，然后把尸体运走了呢？四个留守的内卫，还有你的同僚王建坤，五具尸体，从街道拖走，太容易被人看到。有可能是半夜干的呀。不对，从厅里的饭菜可以看出来，不是中午就是晚饭时间出的事。或许。
，他们先把人杀了，然后等到半夜才把尸体拖走呢。那样的话，房内的血迹应该更多才对。那会是谁干的呢？四个人没有反抗，瞬间遇害，尸体不知所踪。难道真的是鬼怪干的？怎样？血腥味儿虽然淡，但是这个确实有。你们在说什么呀？这歌房处在镇内，却极其隐秘，旁人不会轻易进来。如果是我要藏尸，这歌房就是最合适不过了。尸体就藏在这个屋子里面，不一定是藏在屋子，殿下。翻过不久，你是说？有东西。功再高，毕竟只有一个人，你总有力气耗尽的时候。这么多人围着你，你能扛到几时？上，等一等。事情没那么复杂。阿瞒校尉要杀的不是你，恶蛛王大人要的也只是你身后房内的女人。只要先生肯让路，我们绝不会为难你。让恶蛛王跟我说，在我身边的就是恶蛛王。我所说之话绝无半句虚假，你就是横行锐利的恶蛛王，确认就好。不好。让你的人退出去，如果不退，恶蛛王就变成死蛛王。你是，哼，他不是，我也不是。来呀、啊，你把楼上那个女人给我押回大宅。是是。啊，你们，你们，啊啊
大哥，他们还有几个人呢？出去了，都上哪儿了？我我不知道，往那边走了。来了，把这个女人押回大宅，其余的人跟我来。阿南校尉，要杀人的话，就跟我来吧。宋先生，那他呢？此乃剧毒，重者不救。他已经是个死人了。走，夏大哥，夏大哥，夏大哥。走看清楚了，王建坤在里面，其他四个是守护科房的那位。也就是说，除了彪国，瑞丽这边的那位同样也被杀绝了。是的。现在你该相信，不是我父王下的手了。彪国人不可能知道，那位在瑞丽歌房的地址，到底是谁干的？两个可能。这些人都是毫无防备的，胸口中刀。要么像灵儿说的，杀他们的是鬼怪，不可能。鬼怪是不可能把他们埋起来的。哦，那就是第二种可能了。杀他们的人，是他们极其信任的人，也不可能。驻守在外的那位，对谁都有警惕之心，他们对谁都不会信任的。那如果杀他们的是他们的同僚呢？歌房所在，密不外传，外人是不容易找到的。想要这些那位毫无防备的被杀，陌生人是难以做到的。难道说？那位里有叛逆，为什么？他们为什么要杀彪国迎接乐团的那位？为什么要将瑞丽的歌房也铲除殆尽？我也想知道答案。我本来以为乐团之行只有伽罗娜阻挠，可现在看来，老猎户被杀，那位内乱，似乎都和这次乐团之行有着千丝万缕的联系。彪国的乐团之行。怎么会和大唐的那位有联系呢？一路前行，总会找到答案。我只是担心，这一路下来，不知道还有多少人会因此惨遭不幸。我们这是往哪里去？你要杀的人不是还没找到吗？你知道树南图的下落。这个镇我们了如指掌，慢慢缩过去，他逃不掉的。他是假的，那真的恶主王呢？阿门校尉，既然你叫我们帮你杀人，我们已经在帮你了。可是，你为什么非要知道恶主王本人呢？难道根本就没有这个恶主王？这个姓名只是一个挡箭牌，你才是背后真正的操守。<笑>宋先生，为什么非要把这个武器送回宅子里，带着它，正好可以做诱饵？说好的条件，女人归我们，那个武器已经与你无关了。恶主王和宋狐烈在客栈打了一场，抓了那个女的，然后他们往镇北方向去了，好像在找什么人。也就是说，现在这宅子里。
化行事。记得，把那个女的给我带回寨子。是。是我倒要看看恶蛛王到底在想些什么。走。哎呦，您可算醒了！他们呢？都走了，还把和你们一块儿那姑娘也带走了。哎呀，认命吧！被恶蛛王带走的人是回不来了。这是中毒了，好厉害的毒啊！从歌房来看，大唐那边也有居心叵测的神秘势力。夏大侠说的对，我们还是尽快离开这里，到南诏跟乐团会合再说。这就是你要杀的人，杀了他，这两个女人都归你。杀了舒南图之后，标国的所有丝绸生意都归我们。没错，我可以给你们更多。哦，你们是谁的人？安平阳，还是恶蛛王？大清寨那群蛮子根本不值一提。恶蛛王，好，我答应你们，如果把阿蛮拿下。我把整个镖国的行商总盟都交给你们。这么大的口气！我是镖国王子，我说的话绝不食言。你没跟我说要杀的是镖国王子吗？王子也是人，也一样会死。镖国王子要死在我们手里，镖国国王怎么可能放过我们？没人知道是你们干的，我可以给的比他更多。可以。不好意思、啊，王子殿下，我们既然已经对你的手下动了手，就不可能停下来。夏云溪和蓝马山地，你把他们怎么了？黄泉下再问吧。动手。我们怕是都冲不出去，早知道就该给个高价。下辈子给你做你的做马祖先。恶猪王平阳，恶蛛王，你偷偷派人掠夺我大清寨的食粮，真以为天衣无缝吗？今天你死之后，整个瑞丽就都是我大清寨的了。杀！
少主，他这毒你怎么看？是我好几种解毒丹了，没有用。那这样下去到底会怎么样呢？恐怕撑不下去了。那刀干嘛？你要杀他呀？你也太狠了！不是，给他放血。哎，来来来，我来我来我来。哎呦，这儿吧。对，是这儿。说准了。离开的一男一女呢？就我一个回来了吗？嗯。到底怎么回事啊？恶蛛王的人来过。谢大侠。夏大侠，第一游侠夏云仙。夏大侠，是谁干的？在下。让开，小妖啊！人家让你让开，你就让开。你为什么要害夏大侠？说。你是伽罗娜的人，还是恶蛛王的人？哇，我应该算伽罗娜的人吧。我杀了你！住手！是我的好兄弟苏爵，他虽然是伽罗娜之子，可却一直暗中帮助我。这一次，也是他冒充我，率领乐团出城，引开了伽罗娜的注意。你要杀的是舒南陀，又不是我。你和刚抓的那女人是献给恶蛛王的。哎，他刚才不是被那个安平阳给杀了吗？恶蛛王大人变化万千，谁也杀不了他。那个安平阳是怎么回事？安平阳在镇外创立了大清寨，事事和恶蛛王作对。前几日，恶蛛王的手下带人去抢了他的粮食，没想到这个大胆的安平阳居然杀进了镇子里边来。正巧今天就撞上了。哼，我们饶不了他。这样大张旗鼓的杀进寨子里边来，到头来还不是只杀了一个没有用的替身而已？打了一架就跑了。真是莫名其妙！快，快救我！快点，这边这边快点！不好，快快快快上